Salam alaikum, boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, louvado seja Deus Altíssimo pela, pela oportunidade e por mais uma, uma, uma chance de a gente compartilhar de conhecimento, de a gente dividir algumas informações e que seja uma aula muito relevante a todos, inshallah, tá? Daqui a, a poucos minutos o Sheikh Ahmed vai entrar conosco, inshallah, e a gente vai falar um pouco sobre ah, o mês do Zuhidja que a gente está ah, vivenciando e principalmente sobre esses dez dias que são muito importantes na vida do muçulmano, tá? Ah, desde já sejam todos bem-vindos, que Deus Altíssimo facilite, a aula é para todos, tá? Não, não é uma aula fechada para público muçulmano, é, todos são bem-vindos e todos fazem com que a, a nossa live é, fique mais rica. É, a sua presença enriquece a nossa live, tá bom? Deixa eu ver. Fátima, o Aleikum Salam. Fátima, tudo bem? Seja bem-vinda. Salam Aleikum, irmã Linoia, tudo bem? Salam Aleikum, Nina, sempre bem-vinda. Uh, sempre bom tê-la conosco. Hoje eu, a gente preparou algo rápido, então eu quero que todo mundo aproveite bem a oportunidade, pergunte, uh, faça o seu questionamento para o Sheik que vai, que vai estar conosco, porque a gente vai provavelmente se reunir em torno de 40 minutos hoje. Então aproveite muito a oportunidade, tá bom? Vamos aguardar aí o pessoal ir entrando. O pessoal já está entrando, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem está chegando. Vamos ver. Salam alaikum, Carlos, sempre participando conosco. Seja bem-vindo, sempre perguntando. Deixa eu ver quem está chegando mais. O Sheikh Ahmed já entrou em contato. Já, já ele vai estar conosco aqui para a gente dar esse pontapé inicial. Eu, deixa eu organizar aqui o meu volume. Está todo mundo me ouvindo? Se vocês estiverem ouvindo mal, me avisem para a gente se organizar aqui e não perder tempo a partir da entrada do Sheikh Ahmed, né? Chovendo aí onde vocês estão? Aqui foi quase um dilúvio agora há pouco. Subhanallah. Que ótimo, Fátima, que ótimo que tá tudo ok. Ótimo. Ahmed, salam alaikum, tudo bem? Que bom estar conosco. Deixa eu ver quem mais está chegando. Achei que Ahmed acabou de chegar. Já autorizei aqui a, a entrada dele, vamos ver se está tudo certo. Assalamu alaikum, como vai irmão, irmãos, tudo bem? Assalamu Sheikh, tudo bem, tudo certo? Alhamdulillah, tudo, tudo bem. Lá por todas as coisas. Uh, o senhor está me ouvindo bem, eu estou ouvindo muito bem o senhor, alhamdulillah por isso. Perfeito. Uh, a voz do Sheikh Ahmed está bem audível a todos para a gente começar a nossa live. Não vamos... Não vamos perder muito tempo, vamos aproveitar todo o tempo possível hoje para a gente é, tentar explorar o máximo do assunto uh, desse mês tão importante para nós muçulmanos, o 12º mês do calendário lunar e o mês da peregrinação. Né? E aí a gente vai falar sobre vários tópicos. Deixa eu ver aqui. Está tudo certo com a minha voz, com a voz do Sheikh Ahmed? 
Deixa eu ver. Eu acho que sim. Eu acho que podemos já começar, Sheik. O que, que o senhor acha? Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam. Allah Sayyidina Muhammadin. Ala alihi wa sahbi wa ijma'in. Em nome de Deus, o clemente misericordioso, todo louvor a Allah, Senhor do Universo, que a paz e a misericórdia estejam com o seu mensageiro, os seus companheiros e familiares, e a todos aqueles que seguem a mensagem do Islã, a mensagem de Deus até o dia do juízo final. Assalamu alaikum, é. warahmatullahi wabarakatuh, boa ah. noite a todos. Assalamu que, que Deus Altíssimo seja, facilite a tarefa de todos, que tenhamos aí um, um decorrer e um final de semana muito benéfico, muito proveitoso a todos e você que já é, nos acompanha, sempre está presente conosco aí toda quinta-feira, seja bem-vindo, a sua presença faz toda a diferença, uh, que Deus recompense a intenção de vocês. Uh, Sheikh Ahmed, nós estamos uh, vivenciando agora e estamos uh, nos dez dias do mês do Zuhidja, né que são dez dias muito importantes. Conforme um hadiz do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, um hadiz autêntico, que é, é os melhores dias do ano, né? para que a gente venha arcar com, com boas obras, com boas ações, que venha, uh, ou seja, que as, essas boas ações recebem uma recompensa muito maior nesses dez dias. Uh, inclusive, é, nesse hadiz relatado por Abdullah ibn Abbas, o profeta disse... É, e deixou bem claro que até mesmo, a, até bom o Sheik falar, explicar exatamente também todo o fundamento desse radiz, que nem quem faz quem parte para jihad teria o, o tal recompensa referente a esses 10 dias. Sheik Ahmed, seja bem-vindo. Uh, a palavra é sua, por favor. Uh, esse texto ao qual o Hajj faz referência... Cita, então, os dez primeiros dias do mês de Zil é, Para quem não conhece, o mês de Zil é o décimo segundo mês. Em outros encontros, nós falamos um pouco sobre o profeta Ibrahim, salatu wassalam, o profeta Abraão, por causa de sua relação com a peregrinação e com o Hajj. E agora nós estamos exatamente nos dias em que as pessoas estão se dirigindo para a peregrinação. E esse assunto, ele não é particular somente de quem realmente faz a peregrinação. Quem não tem condições de fazer ou quem não está a realizar o Hajj também, tem nesses dias algo é, que é, tem que conhecer alguns assuntos e tem que também realizar algumas obras, algumas ações. Ou seja, é como se é, a, a gente dissesse o seguinte, é, nós temos também, para a pessoa que não está em situação de peregrinação, uma virtude para ela. A pessoa que não, não está em situação de peregrinação também tem uma virtude. Então, o Walter, ele cita... O texto onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita que os uh, dez primeiros dias do mês de Zilhijjah são os melhores dias, ou seja, os dias mais importantes do ano. É, e esses dez dias mais importantes do ano estão ligados à peregrinação, estão ligados a um mês que é considerado sagrado. Não sei se já ouviram dizer, mas uh, são quatro meses os meses considerados sagrados, sacramentados por Deus Altíssimo Seja. Isso citado no Alcorão, Deus Altíssimo Seja disse, Minha arba'atun hurum. Esse, esses meses são o mês sétimo, que se chama Rajab. Rajab. E o, o mês número uh, 11, que se chama Zul Qa'da. E o mês número 12 no qual estamos, que se chama Zul Hijjah, que é o mês exatamente do Hajj. Né? Aí depois, Zul Hijjah é o mês, é o décimo segundo mês. E depois o primeiro mês, 
se chama Muharram, então ele é o quarto mês sagrado. Então, assim, nós entendemos que são quatro meses, são três consequentes, são três uh, em sequência e um sozinho. O mês sete e depois mês onze, doze, um. Primeiro. Sim. Tá. Uh, isso da, do privilégio do, desses dias. Por que isso? Na verdade, Deus Altíssimo seja elege, privilegia épocas. Deus Altíssimo seja também elege, escolhe lugares. Por exemplo, há lugares que são melhores que outros. Há lugares onde Deus determina que é, a boa ação realizada ali é multiplicada aplicada mais do que outras ações realizadas em outro local. Assim também, no que diz respeito à época, o tempo, também Deus determina como ele ele quer. Ou seja, ele criou o tempo, criou o espaço, o lugar e ele elegeu algum algum alguns dias, algumas épocas. E também elegeu alguns lugares. Até mesmo se formos refletir sobre as pessoas, Deus elegeu entre as pessoas, entre os seres humanos, algumas pessoas. Por exemplo, no Alcorão, Deus disse assim, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Deus elegeu Adão e elegeu Noé, elegeu os familiares de Abraão e os familiares de Imran. De, de que? Quem descende Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Elegeu esses todos uh, sobre todos os humanos. Né? Então, se alguém perguntar o que, que significa esses dias serem privilegiados, significa que Deus citou que esses são os dias que eu escolhi e privilegiei sobre outros dias. Então, o texto qual é? O profeta Salam disse assim em árabe: Ma min amalin al al então o profeta Salam disse não, não existem dias nos quais as boas obras são mais queridas mais amadas para Deus do que esses dias esses dez dias. Então disseram ao oh, mensageiro de Deus, mesmo que seja a, a luta pela causa de Deus, por que fizeram essa pergunta? Porque nessa obra, que seria Al-Jihad Fi Sabinillah, a pessoa dá a sua vida. A pessoa dá o que ela tem de mais valioso. Não há algo a mais para ela é, dar pela causa de Deus, para defender uma causa justa. Não como as pessoas traduzem, dizem, ah, jihad é guerra santa. Não existe guerra santa. Isso é uma luta pela causa justa, pela causa de Deus Altíssimo seja. Então o profeta que a paz de Deus seja com ele disse assim, olha, só se for uma pessoa que foi para lutar e foi pessoalmente, e foi com seus próprios bens e não voltou. Enfim, em outro texto, o profeta Salam dá um exemplo das boas obras que devemos fazer. Porque quando se diz assim, al salih, ele disse, não há dias em, na, nos quais a boa ação, a boa obra é mais querida para Deus do que nesses dias. Então, o que, que é a boa ação, a boa obra? Essa é uma palavra que abrange muitas coisas. Então, em outro texto, o professor Salem especificou, por exemplo, disse: Então, nesses dias, pronunciem muito o que é التحليل? Vejam a pronúncia: é dizer. La ilaha illallah. Ou seja, uma dessas obras é você repetir muito, mencionar mais ainda do que em outros dias, 
o nome de Deus Altíssimo seja, dizendo La ilaha illallah. At-Tahmid, At-Tahmid, Alhamdulillah. E At-Takbir, At-Takbir já dá para saber, né? Allahu Akbar. Akbar. Então, uma dessas boas obras, a pessoa fazer muito zikr, dizer La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. É, entre as boas obras, pode a pessoa escolher, por exemplo, é, ser mais frequente nas orações. Por exemplo, não se discute no assunto das orações obrigatórias, que, são o mini, que é o mínimo que o muçulmano faz. Mas, nesses dias, se a, a pessoa ela pode administrar o seu tempo de maneira que é, faz com mais frequência. Escolher dias para jejuar. E vai vir o dia 9, e acho que a gente já tem que citar desde agora o dia 9 de Zilhijjah, que é o dia mais especial para o jejum. E vai ser na terça-feira. Né? É um dia especial porque é o dia de Arafa. Então nós e, e, intencionamos jejuar o dia de Arafa. O que é dia de Arafa? Arafa é o nome do local onde se concentra os peregrinos. É o dia mais especial dos dias da peregrinação, onde é narrado que Deus Altíssimo seja, se dirige aos anjos e declara para eles que perdoou a todos esses que estão aqui reunidos no território de Arafa. Ah, então aí, o que que tem para quem não está lá? Jejui. Jejum. Ou seja, é algo, é uma adoração que Deus estabelece para que todos os muçulmanos participem juntos, junto com os peregrinos em algo. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, dá a informação de que Deus espia, perdoa os pecados que antecedem um ano e os que sucedem um ano. Então, mais uma oportunidade, né? Por exemplo, existem também, aqui já, olha, a gente já começa a falar sobre boas obras, né? As boas ações. Até mesmo entra nas boas ações aquilo que é uma boa ação que é, influencia positivamente para o próximo. Por exemplo, você... É, respeitar mais os pais nesses dias, você visitar os parentes, visitar um doente. Por, por exemplo, imaginem, eu tenho um texto aqui sobre a visita a um enfermo. Essas boas obras, essas boas ações que são citadas e que é citada a recompensa de realizá-las, é em qualquer época. Imagine então, isso se multiplica hoje, nesses dias. Né? Por exemplo, é, o profeta que a paz de Deus esteja com ele diz assim, sobre a visita aos enfermos. Visitar um doente. Porque na visita ao doente você está em adoração a Deus, você é, dá um, um alento, um apoio para quem está doente, e você mesmo também se beneficia de maneira que você agradece a Deus pela saúde que tem. Né? Então vejam, no que diz respeito à recompensa, né? o reflexo, a influência e o benefício nesse mundo são vários. É muito, é, é variado. Agora a recompensa, o profeta Salam disse assim, não há, dia, não há um, um muçulmano, não há um muçulmano que visita um muçulmano enfermo, pela manhã, sem que rezem por ele 70 mil anjos até a tarde. Assim, acho que não dá nem para imaginar não. o que é 70 mil anjos. 70 mil anjos rogando a Deus por você. Se visita de manhã até a tarde, 70 mil anjos rogam por essa pessoa. E aí ele continua... E se o visita pela noite, rezam por ele 70 mil anjos até que amanheça. E um jardim do paraíso será seu. Né? Esse hadith é narrado por 
Tirmidhi e Ahmed e outros uh, muhaddithin. Enfim, isso sobre esses dias, né? É, o, a, a denominação desses dias no Alcorão, Deus Altíssimo seja, chamou esses dias de Ayyam Ma'lumat. Né? Dias conhecidos, vamos dizer. E existem os dias que vêm depois do dia do sacrifício, depois do dia do Eid. Então, esses dez dias, até o dia do Eid, Deus Altíssimo seja disse assim, em Surat Al-Hajj, quem quiser depois ver, é no versículo 28. É, para que, e para mencionar em dias determinados o nome de Deus. Né? Então, Deus estabeleceu nesses dias que seja lembrado, mencionado muito o seu nome, e chamou esses dias de dias determinados. Em árabe dizemos, ayyam ma'lumat. Então, está a falar sobre os peregrinos. Depois temos Deu para ver a diferença? Ou ouvir a diferença? Ah. Agora vamos dizer Al-Ayyam Al-Ma'dudat Deu a diferença tá? é, O irmão escreveu aqui Em, em árabe Ayyam Ma'lumat Ma'dudat são dias contados São os três dias Que são considerados também Dias de Eid, dias de festas De festa Que é o dia 11, 12 e 13 é, Para que quem está na peregrinação ocorre as adorações que devem ser realizadas na peregrinação no dia 8, 9, 10. Aí é o dia do Rio, dia 10, para nós que não estamos no Hajj. Depois, 11, 12 e 13. Sim. Dias contados. Ótimo. Agradeço o pessoal que vem escrevendo. Uh, o irmão vai escrever em árabe também o outro. Escreveu Ma'lumet. Agora falta Ma'duda. Ayyam. Ayyam. O senhor escreve, por Ma favor. Uh, o Sheikh Ahmed, eu também queria uh, fazer um adendo e queria até que o senhor uh, nos ajudasse a explicar também. A Nina está nos acompanhando. Ô, Nina, se você conseguir colocar uh, em português o, o, o terceiro versículo da Sura Al-Maida, que ali... É, existe um tá sendo um significado de parte do versículo que Deus Altíssimo seja é, completou a religião claro através do, do discurso do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam versículo 3 da Sura Al-Maida ah. o senhor poderia explicar para nós que foi no dia de Arafat Sim, inclusive e, numa sexta-feira então isso que você está citando Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmantu Alaykum Ni'mati é citado esse versículo junto com a citação desses dias do Hajj, porque é narrado por Umar, radiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab, que ele citou que esses versículos foram revelados quando o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, estava no Hajj. E disse que ele estava em Arafah. Né? Inclusive, é citado que ele falou isso para um judeu, Sim. porque o judeu disse para ele, se esse versículo fosse revelado na nossa época para nós, israelitas, nós iríamos ter esse dia no qual foi revelado esse versículo como um dia de festa, como um dia especial. Sim. Então, Omar disse para ele, que versículo é? Aí o homem disse, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Ou seja, é uma notícia, é uma, um versículo que dá uma boa notícia. E que, no qual, no qual Allah subhanahu wa ta'ala informa que completou a religião. De forma que a religião, ela está perfeita. 
porque ela é revelada da parte de Deus, e Deus Altíssimo seja, a completou. Então, ali é uma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Então, Omar radiallahu anhu disse para ele, mas eu sei quando ela foi revelada, quando ele, esse versículo foi revelado. E esse dia no qual foi, foi revelado, ele é um dia de festa para nós já. Ele foi revelado quando o profeta estava em Arafa, num dia de sexta-feira. Então, naquela época, como pode ocorrer e se repetir em outras épocas, acabou por eh, se eh, acabou por eh, coincidir o dia de Arafa com Nossa, o dia de sexta-feira. Ou seja, dois dias especiais num só. Né? Exatamente. Isso creio que aconteceu há alguns anos atrás. Foi muito especial. É, creio que em 2019 foi assim. Se não me falha a memória. Então, é, isso diz respeito ao Hajj também. Né? Outro assunto, Hajj, que é, é importante a gente lembrar, que diz respeito a esses dias, principalmente os dias contados, é aquilo que o muçulmano deve se preocupar em realizar nesses dias. Então nós falamos, nesses dez dias, tudo aquilo que é boa ação, mencionar o nome de Deus, fazer a boa obra, a caridade, a doação, a visita ao enfermo, a visita a parentes ou... É, entrar em contato com eles, é, honrar pai e mãe, nesses dez dias é importante. E depois, quando acontece a festa do sacrifício, a melhor ação, vejam, as regras, a, a religião, as boas ações, consistem em você saber o que é melhor quando. Pode ser que, que às vezes... Nós nos ocupamos com algumas boas obras. Não são as obras, são boas obras. Porém, existem boas obras melhores do que essas que, com as quais a gente se ocupa e a gente não realiza, a gente se distrai delas. E às vezes é mais fácil até para a gente. Né? Então, a adoração a Deus é realizar aquilo que Ele estabeleceu não da maneira que nós desejamos ou nós achamos. Né? Tem muito disso. Ah, eu acho. Uhum. Então, nesses dias, então, depois do, no dia do Eid e os dias que sucedem, o dia 10, que vai ser quarta que vem, depois dia 11, 12, 13 de Rejã, quinta, sexta, sábado, é, é importante o sacrifício. al udhia né? A gente tem transcrito desse jeito aqui, ó. Udhia. Udhia. Isso, que significa o sacrifício, a degola. Então, o que, que significa a gente dizer que é importante a pessoa, tendo condições, realizar aquilo que é determinado como adoração em tal época, em tal dia, em tal hora? Isso é o melhor. É... Para ficar mais claro o que significa, damos um exemplo. Tem gente que fala, ah, mas hoje é melhor eu dar o dinheiro do que eu chegar e sacrificar. Eu chegar e eu me alimentar dessa carne da utria, do sacrifício, e também distribuir, é, não vai ter muito benefício. Já pensou, por exemplo, eu vou gastar 700 reais num carneiro, né? Para bater um carneiro. Então, eu dou 700 reais, é melhor. Então, não é melhor. Nesse dia, nesses dias, o melhor é o abate, é a degola. Agora, essa coisa que não, o benefício maior é o dinheiro. Por exemplo, eu dou o dinheiro. Tudo bem, deu o dinheiro. Mas o sacrifício ainda é a adoração estabelecida para esses dias, para essa época. Por que, que a pessoa não pensou em dar o dinheiro em outros dias? Né? Tem muito disso, e isso creio que é um, um, um plano 
organizado e sistematizado para é, desviar as pessoas das é, boas obras que Deus estabeleceu. É, já ouviu dizer, Hart, tem gente que fala assim, não vai e faça e circunde a Kaaba. Vai, vai circundar as casas dos pobres. Já ouviu sim. falar isso? Sim, sim, sim. Isso é dito em língua árabe. Essas, essas frases aparecem agora, né? Mas quem disse que quem vai e faz a peregrinação e circunda a, a casa sagrada e realiza aquilo que é determinado nesses dias em adoração a Deus, quem disse que essa pessoa também não vai e procura as casas das pessoas pobres? Né? Essa é uma boa ação. E é uma boa ação, uma adoração que é, influencia só para a pessoa que realiza. Né? E esta, a doação, por exemplo, é uma boa ação e é bom para a pessoa que realiza e também reflete positivamente e ajuda outras pessoas. Né? Então, isso... Por exemplo, ninguém chega e fala para você... Ah, por que, que você faz uma festa para o seu filho? Vai e gaste esse dinheiro para os pobres. Ninguém fala da festa, Não. né? A festinha <risos> pode. Verdade. Então, agora, no... <risos> agora, quando falam sobre... Para que o carneiro? Dá? Tudo bem, fala. Para que trazer doce e comer doce em casa? Por que, que você não dá? E assim por diante. Enfim, temos, uh, então, as regras da Utfia. Procurem saber sobre as regras da Utfia, as regras do sacrifício. Procurem saber se vocês não, uh, não sacrificam, não degolam, não abatem. Procurem saber quem pode fazer por vocês. Por exemplo, você pode pagar por uma instituição, sua confiança e... Uh, e esse sacrifício é realizado e é distribuído, tá bom? E tem muitas regras sobre esse assunto. A gente todo dia está enviando em vários grupos aí sobre as regras da Odfia. Inclusive... Todos os dias, depois da alvorada, o Sheikh Ali Abduni, ele dá uma aula. E esses dias está dando aula sobre as regras ou, as, ou assuntos gerais sobre a Odfia, tá bom? Por exemplo, vai precisar saber ah, o que, que eu faço com a carne, por exemplo. Aí, por exemplo, o que se faz com a carne da outra? Pode se alimentar dela ou tem que distribuir? Não, pode se alimentar dela, pode distribuir. É, pode distribuir em doação para quem necessita, pode dar de presente para quem não necessita e assim por diante. É, também, quais são, por exemplo, os animais que podem ser abatidos? É... é não pode ter defeito, tem que ser um animal completo, perfeito, que ultrapassou uma idade específica, no caso de cordeiro, por exemplo, seis meses e assim por diante. Tá bom? Ah, o Sheikh Armin acabou de, de responder o que eu ia... O pessoal pergunta muito, né? Sobre uhum. a distribuição dessa carne. Né? É, independente de crença, a pessoa pode, pode é, doar para o muçulmano, para o cristão, para o judeu, para é independente de crença, chega ou não? Então, no que diz respeito à Udhia, ela deve ser distribuída para muçulmanos. Ótimo. Tá? Porque é estabelecido como adoração específica. Tá? Isso não significa que você não distribui algo de, de, de outros assuntos para um não muçulmano, para um cristão, para um amigo cristão e etc. Por exemplo, você pode, se quiser, no caso de animal, abater um animal e distribuir a sua carne para pessoas que não são muçulmanas, sim, pode fazê-lo. Mas a Odhia é dirigida ao muçulmano. Por exemplo, a doação. É, você faz uma doação para um não muçulmano. Agora, se for aquilo que é exatamente o cálculo do Zekhet, Aí é para muçulmano. E para aqueles que foram citados, os oito grupos de pessoas que, para quem é destinado o Zeké. Ah, então, 
Por quê? Não pode para não muçulmano? Não, pode dar outra doação. Uma doação que é, está além daquilo que é o zeké. Sim? A sadaqa al -amma. A gente chama de doação geral. Então, o dhiya é um sacrifício específico, é para o muçulmano. Um outro tipo de sacrifício, você pode distribuir outra carne, é geral. No que diz respeito à, à finança, a dinheiro, a zaké é uma adoração específica, é para o muçulmano. A doação geral, você dá para muçulmanos e não muçulmanos. Perfeitamente. Chegava e tem uma, uma, uma pergunta de uma irmã aqui. A irmã perguntou o seguinte. Também podemos fazer o Takbir do Eid durante esses 10 dias ou só no dia do Eid? Então, nós fazemos o Takbir do Eid apenas a, a, a partir da alvorada do dia do Eid, okay. que é o dia 10. Porém, nesses dias nós repetimos o Takbir, mas não é, é conhecido como Takbir al Eid, porque não chegou o dia do Eid ainda. Ou seja, olha, eu falo agora, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. É para mim repetir agora, mas isto não é takbirat al-id, mas são as mesmas palavras. Mas especificamente no dia do id é que se começa takbirat al-id. Dizemos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah com a intenção de estarmos falando essas palavras no id, mas isso também não não, não influi assim não não tem não tem assim margem de erro nisso a pessoa agora está falando Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah não. está fora do dia do id é um takbir chama takbir mutlak é um takbir geral né quando você falar a takbir no dia do Eid, ah, eu já sei que é takbir no dia do Eid, é takbirat al Eid. Então, isso não tem margem de erro, não tem problema. Tá? Você pode fazer takbir, tahlil, tahmid agora, de noite, de dia, e isso não é algo específico do Eid. É, mesmo que a pessoa faça a mesma frase, é, pronuncie a mesma frase, desculpa. Tá. Uh, deixa eu ver, tem um monte de perguntas aqui. Uh, ah, e quem não tem irmãos muçulmanos tem que consumir a carne? A pessoa não tem quem doar, o um muçulmano para doar a carne da Udhe. O que que faz, chefe? Deve procurar, vê, vê. importa. Es importa não, exporta. Uh, e, irmã, exporta, né? Nesse caso... congela, congela e manda pelo correio. É. Nesse caso, irmã, sempre é bom entrar em contato com, com a, algumas comunidades maiores. Sempre vai ter alguém que, que, que vai ser indicado, tá? Então é só questão de, de entrar em contato com alguma liderança aí que a gente encontra esses muçulmanos. É proibido cortar o cabelo durante os 10 dias? Quem tem a intenção de tá. oferecer o sacrifício? Tá. É, é, esse assunto de não cortar o cabelo e não cortar o, o, a unha, para quem intenciona fazer o dhiya, a Udhiyah vai ser no dia 10, 11, 12, 13, certo? Certo. Que é quarta, quinta, sexta, sábado que vem. É, aí a pessoa... Aí existe o hadith, que é narrado por um Salama, radiallahu anha, que ela citou que quem intencionar fazer a Udhiyah nesses dias, então já faz isso a partir do dia 1 de Dhiyah. Porém, isso não é uma obrigação. Tipo, a gente não diz como a irmã é, 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 escreveu aqui, é proibido. Tá? Isso, para alguns é, sábios, é uma recomendação. Tá? E existem ainda outros sábios que têm uma segunda opinião e dizem que isso não é, é, não é uma recomendação. Ou seja, é... Até mesmo recomenda, recomendação, ou seja, abaixo da obrigação, também não é. Tá bom? Porque também é narrado em outro texto que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele é, realizou o Dhiyah e ele não 
é, se precaveu em não cortar o cabelo e não cortar as unhas. Quem quiser é, seguir esse, esse texto, ou vamos dizer, essa opinião baseada nesse texto primeiro que a gente citou, o faça, não tem problema, é uma recomendação. E quem não fizer, por exemplo, eu já estou agora no dia 5, ai, ontem eu cortei a unha, no dia 4. Aí a pessoa fala, ai, não posso mais fazer a outria. Não, pode fazer, sim, pode fazer a outria, isso não tem problema. Para alguns é uma recomendação, então você deixou uma recomendação e a sua outria é válida. Para outros, nem recomendação é. Então, ela é válida. Tá? Ótimo. Deixa eu ver se tem mais... Tá. mais algum... Fazer a tecvirata em unisono. É errado, né? É... Inshallah ta'ala não é considerado um erro. Tá? É... É... Dizer que é errado, as pessoas que dizem que é errado se baseiam no seguinte. Dizem assim... Ah, na época do mensageiro de Deus, não havia tekbir em unisono. Não faziam tekbir em uma voz só. Todo mundo junto. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cada um fazia sozinho. Tá. A questão é a seguinte. É, eles não terem feito dessa maneira não é exatamente um sinal de que, que é errado fazê-lo. Tipo, é uma filosofia isso, né? Vamos dizer, não significa que se alguém fizesse em grupo, em uma voz só, naquela época, ele iria ser repudiado, tá? Então, quem diz que é errado, nós respeitamos, mas nós não chegamos a dizer que é errado. Eu não digo que é errado, Allahu a'lam, Deus mais sabe. Tipo, se um grupo de pessoas se na mesquita estão a fazer isso e estão a fazer tekbir em uma voz só, que o façam, não há problema, inshallah. Tá? Então a irmã pergunta sobre fazer tekbirat em unisono, não é errado, né? Inshallah não é errado. Melhor é fazer sozinho, tudo bem. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no... no... Tá, o ar... Ali, o irmão Ali de Maceió, Jazakallahu Khairan Ali, Haj eh, Ali diz eh, sobre divisão, dividir em três né? partes. Uma para a família, outra para os irmãos muçulmanos e para você consumir. E se a sua família não for muçulmana, pode doar mesmo assim para a sua família? Então, eh, só para muçulmanos, Alutria. Agora, se, por acaso, por exemplo, você dividiu, fez uma partilha e chegou até um, alguém que está junto que não é muçulmano, isso não é de sua responsabilidade, não tem problema. Tá? Tipo, você se esforçou e você fez é, de, de maneira... Você fez uma partilha, uma distribuição de maneira que você deu para pessoas necessitadas, pobres, que não têm condições de comer carne. Você deu para familiares para eles comerem também do sacrifício que você realizou. E você também consumiu. Então, não precisa, tipo, é, não, vou procurar, vou cuidado, não vai chegar em alguém que não, é, que não pode consumir. Não há problema. Agora, a pessoa se esforça, tá, tem alguém na família que não é, tudo bem. Não tem problema. Ok. Tem mais alguma, alguma pergunta para ser respondida, Sheikh? Acho que não, né? É obrigatório ir ao khutba e salat al-Eid ou é uma sunna? Salat al-Eid, sunna muakkada. Salat al-Eid é uma sunna, mas é, tem um termo que é, realmente é intraduzível, que se diz sunna muakkada. Ou seja, é uma sunna forte, ou seja... É uma sunna é, é, que foi enfatizada. Ou seja, o que é a sunna muakkada? Explicando assim em frases maiores. É aquilo que jamais o profeta, que a paz de Deus seja com ele, deixou de fazer. Mesmo ele não tendo ordenado, ele sempre fez. de maneira que mostrou ser obrigatória, 
ele pessoalmente nunca deixou de fazer. De maneira que Akkad, ele então enfatizou. Tá? E a Sunna, que não vem com essa qualificação de ter sido enfatizada, Muakkad. Então, quem não ir, por acaso, quem não ir no Salat Le'id, ele não estará incorrendo em erro, em pecado. Tá? É, isso também é um grande tabu que a gente vê, percebe. É, muçulmanos que não rezam, muçulmanos não vão no Jumu'ah, não vão na oração de sexta-feira, que é uma obrigação. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse... Quem abandonar três sextas-feiras seguidas será selado sobre o seu coração. O que a gente pode entender por ser selado no seu coração? Ou seja, o seu coração vai ser tampado. Ele não vai se beneficiar mais. Não vai ser sensível às coisas de Deus nessa Isso. Bem, mashallah. Então... A, a ver o tabu que a, que a gente tem que quebrar. Ó, as pessoas não rezam, não rezam Jumu'ah. Mas no Eid ou, é sagrado, ele vai. Né? Por quê? Porque é uma, é uma reunião social, né? É uma reunião social, uma grande festa. Então essa pessoa fala, não, no Eid eu vou. Né? Então vejam, essa pessoa que não tem assim um conhecimento religioso, um costume de saber das diferenças, das regras, vê, naquilo que é menos importante, ele realiza e vai. Naquilo que é mais importante, imprescindível, necessário ter em nossa vida, a pessoa abandona. E isso é importante é, isso. Não vem ao caso, mas é o mal de muitos religiosos. Isso que o Sheik está falando, uhum. é muito importante isso mesmo. O mal de muita gente. Tá. Então, não significa que a gente deixa de fazer, mas é, falando legalmente e falando em regra, é sunna mu'akkada, tá bom, Carlos? É uma sunna forte, é algo que o profeta nunca deixou de fazer, né? Ok. Tá bom, o Carlos falou sobre o grupo, a gente inclui depois no grupo, ou Inshallah. manda o link, inshallah. Inshallah. Tá bom? Então, hoje é dia 4 de Zeheja. Temos por aí mais seis dias pela frente. Amanhã é a última sexta-feira. Hoje ainda, hoje é a noite de sexta-feira. Última noite de sexta-feira antes do Eid. Rogamos a Deus Altíssimo seja. Que nos perdoe, que nos guie, nos oriente. Que faça desses dias, dias abençoados. E que derrame a sua... Misericórdia e orientação sobre todos nós, inshallah. Pessoal, essa, essa live, essa, essa aula, vai ficar salvo na minha página e na página pessoal do Sheikh Ahmed. É, compartilhem, quem quiser assistir, vai ficar salvo para vocês. É, aguardamos vocês até a próxima quinta-feira, inshallah. É, Sheikh Ahmed, mais, mais uma vez eu fico é, lisonjeado, agradecido, dividir a tela com o senhor. Obrigado pela aula de hoje. Jazakallah Hayram. Boa noite a todos, até a próxima. Obrigado a todos pela participação. Assalamu alaikum.